Jesus was victorious over the world, what does that make you? Bon pa sa mga tigsoon, kung si Jesus Kristo na madaugol sa kalimutan, on sa mga ka. Madaugol. Amen. As He is, so are you. Kung kinsa siya, on sa siya, maupog ka. Amen. Iba? Hallelujah. If this is the victory that conquers the world, even our faith, no, maukini, nga kadaugan, maoy nagmadaugol sa kalimutan, bisan pa sa atong pagtuo. Kaso po? Nasaan ka na to? Amen. This is who you are. Mone, ikaw at soon. Amen. He conquered the world, and now you conquer the world. Kaya nagmadaugol man siya sa kalimutan, ikaw karun ik soon, daugol po ni mo ang kalimutan. Amen. Nagmadaugol po ka diri. Amen. Because the same spirit that raised Christ from the dead dwells in you. The one who saw and came home, the spirit of Allah, the Christ Jesus, will put on the spirit of Allah, the Holy Spirit, to you. So God created you as Sundalo. Who said the word that the Lord who saw and is in the Sundalo? Amen. More than a conqueror. La bao pa sa madaugon. Amen. Amen. This is what we need you to understand. No more ni ang ato gikinahanglan yung masanta ni mo. What is your purpose? Unsa man ang imong tumo? Why have you overcome the world? Nung ano man nga nagpanaugol ka din hi sa kalibutan. So, what can you do? Aron nga unsa man imong buhaton? You can be free. Para mahimo kang gawas no? You can be whole. Mahimo kang tibuo. You can be healed. Mahimo kang ayo. Free from worry. Unya, what gawas nung ka sa mga kapalaka? Free from sin. Unya, gawas nung sa sala. Free from the world. Gawas nung sa kalimutan. Free from the devil. Gawas nung ka sa yawa. Are you getting this? Nasabta na to? Amen. So you will not be defeated. Aron nga din, ikapil dito. That's right. Free from fear. Unya, gawas nung po ni ay sa kahatlong, sa katalaw. To walk in peace. Love and joy in the Holy Ghost. Aron yung maglakauta diya sa gugma, kalina, o kalipay diha sa walang espiritu. As he is, so are you. Kung kinsa siya, kung onsa siya, maupo ni ka. I want you to get that in your spirit. Gusto na ako ng masakta na wato na niyo sa mga espiritu karon mo taga ikson. Whatever Jesus is, so are you. Bon pa sa mga ikson. Kung kinsa si Jesus Kristo, maupo ni ka. I can. Through all things, through Christ, who strengthens me. Something, something, something. Oh, gamay raba, pipila raba, mga buta ng ato pa na ho? All, all, all. Tanan, tanan. So why do we live far below what Jesus paid for? Unya, ano man ikson na gusto na ito magkinabuhi? Upos kayo sa kung unsa sa'y gibarya na unta ni Jesus. Kung nga nagbayad, pero ang ato kinabuhi, murag puno tag unta. Ano? Hing ano man? Are you there? Nako ba kati ha? Amen! Hallelujah! Jesus won the victory for you. Iso ko na humana. Ibarya na, nadaog na ni Jesus sa kadaugan ni mo. As he is, so are you. Kiningon siya, kung kinsa siya, kung unsa siya, buo po daw ikaw. I'm telling you who Jesus is, and I'm telling you who you are at the same time. Ang ako pinapailaila sa iyo, I'm sorry, kung kinsa si sa Kristo, o kung kinsa po ka. Amen. Amen. Hallelujah. He wants you to be mature. Gusto niya, ngamuhang tong ta, mahigpit ta. Amen. He wants you to represent Him on this earth. Gusto niya na ikaw yung mag-representar ka niya din yung sa kalimutan. In order to represent Him, you must operate in the power of the same Holy Spirit that He operated in. Kung niya araw niya ma-representar na ito si Ginoong Yesu Cristo din sa kalimutan, kinahang lang niya maglakaw kita di ha sa sama ng agahong sa palang Espiritu na mauwi na iya ang gigamit. You cannot be truly born again except by the Spirit of God. No one can hear it ka pwede ikaw na mahimugso sa mga kausap o matawang sa pagkausap o mag-born again gawas lamang sa palaang Espiritu. 
Amen. You cannot be healed, you cannot be set free except by the power of the Holy Spirit. Dili ka pwede mahimong gawas nun, dili ka pwede mahimong maayos sa imuang balatian, gawas lamang sa pagawon, sa balaang Espiritu. Amen. 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 You understand that? Nasab na ba niyo ikson? Amen. If you're going to represent God, you have to represent Him in His power. Eh kung gusto na ito, mamahimo na ito, ang dagway ni Yesu Cristo, diri sa kalibutan, kinahanglan nga maglakaw, usap kita, liha sa iya ang gahong. Only Amen. His power can save you. Tungkol kaya gahong, Kung lamang ni Ginoo ni si Cristo mo'y magkastabang nimo. Only His power can heal you. Kung ang iyang kahum lamang mo'y magkaayo ka nimo. Only His power can deliver you. Ang iyang kahum lamang mo'y maghimo ka nimo gawas nun. That's right, But when He does this for you, then He expects you to do the same thing for others. Ama, Alexor, sa liha nga ikibuha naman ni si Cristo para sa inyo ha, nag-expect, nagtahum ang Ginoo, nga buhaton po ni mo or sa iyang ibuha para sa uban. As he is, tungod kay kung kinsa siya o kung siya, so are you. Bawo sa bikao. Amen. Nasabta na to. Amen. As he is, so are you. Kung kinsa siya, bawo sa bikao. Amen. Kaso po. Nasabta na to. you to walk in defeat any longer in the Holy Spirit. Ikso, hindi rin ako gusto na maglakaw ka ng pildido. We are children of God. Mga anak ka sa ginoo. Whoever is learning to know God. Sinisang kinsa nga nagkatroon nga mo ila sa ginoo. And understand God by observation and experience. Huwag naglantaw, huwag nagtuon sa ginoo, pinagi sa iyong mga pag-observa o sa iyong kasinatian. And to get an ever clearer knowledge of Him. Huwag magkatroon o gusto nga magmutubo kayo sa iyong kaibalutya sa ginoo. Listen to us. Naminaw ka na to. This is to the word of God. Naminaw sa pulong sa ginoo. And he who is not of God does not listen or pay attention to us. Kunya siya nga dili anak or iya sa ginoo dili maminaw sa pulong sa ginoo. By this we know and recognize the spirit of truth and the spirit of error. Kung sa ingaling pamaagi na ito maila ng espiritu sa kamaturan o ng espiritu sa maka. You understand? Nasab na na ito? Amen. You have to have the Holy Spirit in you in order to have the spirit of truth. Kinahangla na ito ang madawat ang pala ang espiritu din sa hood sa ito ha para na ang espiritu sa kamaturan sulod sa ito ha. Amen. So you were created to be victorious to help others and lead them into victory. Usa, igamit ka, ibuhat ka sa ginoo, igsoon, ibaryan ka sa ginoo na may mong gawasan para nga magdala po ka gagawasan sa uban, ganito sa kagawasan. Amen. To be born again was only the first step. Igsoon, sa diha, kaya nga maborn again ta, unang ang-ang pa lang na, hindi pwede diha na tataman. As you progressively learn to submit to God and walk in the Spirit, you will grow more powerful. Kaya sa diha, igsoon, nga mas matubo ta, sa ato ang pagpangita sa ginoo, mas mutubo po ta o mahimot ang gamhanan. You will grow more free. O niya, mas mutubo ta, nga mas mahimot ang gawas nun. And you will grow more into the image and likeness of Jesus Christ. O niya, mutubo ta, nga mahimot ang sama o susama gayon sa dagway o sa kinaiya ni Cristo Jesus. Romans 8.29. What is Romans 8.29? O sa ginoon sa Roma 8.29. Kasi mo basa, Roma 8.29b Dato ang kipili ng dahil sa Diyos, ilayin niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak, mahimong kamagulangan sa dagang mga magsuol. Amen! As He is, So are you. So kung kinsa siya o kunsa siya, baho po ni ka. Not when you get to heaven in this world. No, dili aki, dili soon. Dili ka mapariya sa iya, dili dito pa sa langit. Apan dili taan sa kalimutan, may mo kang sama sa iya. Dila ka magulat na mahalagit ka. If you're waiting to be like Jesus when you get to heaven, you're too late. Dili soon, kung nagulat pa ka nga mapariyo kang dagway ni Jesus Christo, ay hapag kung mahalagit ka, Ang tanan. He wants you to be like him now, here. Gusto sa 
Ginoo, mapariha na to si Dagway, dire pa lang sa kalibutan. He want you to represent him. Gusto niya, ka, kita mo mahimo ang representante niya. The same way he represented the Father, he wants you to represent Jesus. Sa sama pa maagi nga representante niya sa Kristo ang amahan, gusto po niya sa Kristo, nga kita mo mo representante niya dire sa kalibutan. So, in so on, are you representing him when you're defeated? So, in so on, sa diha nga pildido ka, sa diha nga dinaugaw ka, nakarepresentar pa ka ni Jesus Christo, Ana? Are you representing him when you're oppressed? Sa diha nga nagmagulanon ka, narepresentar ba ni Jesus Christo? Christo? Are you? Are you representing the Lord? No, kanang kanang magkukulanon ta, kanang pildido ta, kinomo ta tong gagway. No, that's not representing the Lord. Okay, Ephesians chapter 4, verse 13. See, our job is to equip you to do the work of the ministry. That means you have to be like Jesus. So Ephesians 4.13 Everybody look at that. Because this is what God's will is for you. That you would be really mature. Not just a little bit mature, but really mature. Ngadili kay gamay lang nga pagahingpit apan hingpit yun todo todo nga pagahingpit wai plano hingpit. Di ba? Di ba? Nothing less than who Jesus is. Dili ubus sa kung kinsa si Kristo Jesus. You see that there in verse thirteen. No, makita na niyo diha sa versikulo trece. That's what it means to be transformed into His image. No, mo na ibut pasabot nga mabagotang hatu sa iya ang imahe. See who you are, as he is, so are you. Nothing less than who he is. Bot pasabot ikson kung kinsa ka mo pude ay dapat siya. Dili ubus kung kinsa si Kristo Jesus. Dapat tungkong pareha ka Jesus. Nothing less than the standard height of Christ's own perfection. No dili ubus sa sukara pasukaranan o sa sumbanan sa kahingpit ng mao si Kristo Jesus. This is why we need you to get healed and delivered. No mo niya ang rason ikson. Ngano gusto nato ng maayu ka o mahimu kang gawason? This is why you need to be baptized in the Holy Spirit and fire. Ngano ginahang lalato ng mabuntis mo ta sa kalayu o sa balaang Espiritu? This is why you need to come to class. Bon yang rason. Ngano ginahang lang ng mabil ng internship ng klase? And Bible study. Mabil sa Bible study. And outreach. Ngano ginahang lang ng mukuyok ta sa tong pagpanglakaw? And to simbahan. Ngano ginahang lang ng mabil ta sa mga pagkakasimbahan? And to simbahan. Nanu kinang na naatas sa mga pagampo. Because this is how you, how are you going to learn to be an overcomer? Tumut kay sa ining pamaagi yung makatong tapos sa mga mahimo tang madaubon. Amen. And to be like Jesus. Yung mabarihu tang sama kang Kristo Jesus. Because that's who you are. Tumut kay mao na ikaw at soon. Amen. Do you understand? It's soon. Nasabtan ba natin soon? Amen. So a powerless church is not representing Jesus. Ikson ang simbahan nga walay gahom. Wala na niya gipakita, wala niya girepresentar si Jesus Cristo. It takes power of the Holy Spirit to transform us. Tungod kay gikinahanglan ang gahom sa balaang espiritu para nga baguhon ta. To heal us, deliver us and make us whole. Nga ayuhon ta, himuon ta gawas nun para mahimo ta tibuo. And through the power of the Holy Spirit God is going to use you. Minya pinagi sa gahom sa balang espiritu ikson. Gamitun ka sa ginoo. Ikaw mo. Everyone point at themselves. No, itutlo gani mo ka galing ona na. Ako ako. Dili ako na kung sa lahat nito. He's going to use you to help others be made whole, set free. No, gamitun ka sa ginoo nga tabangan nimo ang uban nga sila pud makabatun og kaayuhan, kagawasan, mahimo silang gawas nun, mahimo silang tibuok. If you will surrender your life to the Lord. Kung 
imong isurrender o imong ipaubos ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. And not be satisfied to just go to church when you feel like it. No, nga di lang kaputo pa, nga makontinto na lang ka, nga muadog simbahan kung kanong sa animo gusto. If you want to be victorious and you want to be like Jesus, it's going to take more surrender. No, Ikson, kung gusto bitaw ni mo nga magmadaugon ka diri sa kalibutan, gusto ni mo mga mahimong pariha kang Isu Kristo, ikinahanglan yun og dugang pa, dungagan pa na itong atong pag-surrender diha sa ginoo. You're not doing it for me. You're not doing it just for your spiritual family. You're doing it because you love Him, because He died on the cross and paid the penalty for your sin. Amen. So, Ixon, who are you? As he is, so are you. Where? Asa. Now, who are you? Karun, Kinsaka. Listen, listen. God wants to use you to bring justice and righteousness to this earth. Iksoon, gusto ka gamiton sa ginoo nga magdalakag kagawasan, hustisya o pagkamatarong diri sa kalibutan. Amen. Justice and righteousness will come through the church. Ang hustisya o pagkamatarong wabot siya pinaki sa simbahan. Amen. Justice and righteousness is not going to come here without you. No, Iksoon, kung nangita ka hustisya o pagkamatarong, hindi ka magpagamit. Amen. Is there any injustice is there any corruption here? Are people being oppressed here in the Philippines? Is there anybody here who's poor? That's a form of oppression. We're not created to be Ikson wala ka gibuhat sa ginoo para nga mahimong pobre. Created to be rich in Christ. Gibuhat ka sa ginoo nga mahimo kang tato abundansa madagayaon diha ka Kristo. It's not it's not the will of God and it's not right that people are suffering here in our city today. No ikson dili ka buboto og dili ni maayo nga naay mga tawo nga naggisakit og nagkidaog-daog diri sa tuong sudan. Amen. It's not the will of God and it's not okay. Dili na mao ang kabubuton sa Ginoo, dili na okay. And God sent you to alleviate the suffering and to help people get set free. Ug igsoon gipadala ka sa Ginoo para nga matabangan nimo katong mga ginapos para mahimo silang gawasnon. That's how we bring righteousness and justice of the kingdom of God. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Oh, say ana, you. Say ana pa maagi so nga madala nato ang gingharian sa Ginoo diri sa kalibutan. Nga moabot ka nato ang iyang gingharian diri sa kalibutan. Susama so, dito sa langit pinaagi sa imoa. It's so on. If righteousness and justice does not come through you, it will not come. It's so on. Kung dili pinaagi sa imo ang ustisa o pagkamatarong mo abot, dili yud mo abot ang ustisa o pagkamatarong nga imong gipangita. It's not going to come through anybody else but you. It's so on. Walay nain mo maagi pinaagi lang yud sa imo ang. It's not going to come through the government. It's so on. Dili na pinaagi sa gobyerno. You understand that? Nasab na ba niyo? It's not going to come through the laws. It's not going to come through welfare. It's not going to come through false religion or, or even religion and tradition. Justice and righteousness will only come through the power of the Holy Spirit in His church. That's us. Do you see why God wants you free, Exoon? Makita ba niyo, Exoon? Ano gusto yun sa ginoo ng mahi mo kang gawasnon? When you are free, you will set others free. Tumut kung gawasnon ka, makatabang ka sa uban ng mahi mo pun silang gawasnon. 
kingdom of God in his righteousness and justice is making everything that is wrong right. As he is, so are you in this world. Amen. We are asleep, Amen. Right. Going to church and acting holy will not help anyone. No, right. only when we decide and we make a decision that we are going to surrender to the Lord. We are going to let him have his way in us. And we are determined that we are going to be like him. And if you will make that decision today, God will use you to bring justice and righteousness to our city. And if, he, and if you're not willing, he'll find somebody who is. I'm just telling you the truth. But Dixon, so if you're not willing, you will be defeated. This is not a neutral thing. If we stay neutral, the enemy will overcome us. Are you there? We give you the word every week. We show you what the Bible says. Right a couple weeks ago, I showed you 2 Peter. Satan goes around like a roaring lion looking to who he may devour. But if you let the Spirit of God take control of you, you'll overcome that devourer. And those who are controlled by the devourer, they are in injustice and they are in the righteous unrighteousness and it's up to us to go set them free and bring the justice of the kingdom of God here on earth. If not, Ixoon, we're just going to church. We're just religious. Are you ready to worship the Lord? Amen. Hallelujah.